எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்றைக்கி நம்ம என்ன தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் வவ்வாலும் ஜோதிடமும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் ஏன் இந்த தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி என்னுடைய கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டிமார்கள் பெரியவர்களெல்லாம் சந்தித்து பேச வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அப்போது ஒரு மனிதன் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு தவறு அழைத்து விட்டார் அப்போ அந்த பாட்டிமார் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ செஞ்ச தப்புக்கு அடுத்த ஜென்மாவில் வவ்வாலாக தாண்டா போகிறப்ப அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போ இந்த மனித ஜென்மாவில் செய்யக்கூடிய தவறுகள் ஒரு மறு பெருவியின் மூலியமாக அது அந்த தண்டனை அடையக்கூடிய இயலுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற பொழுது அந்த பாட்டிமார் சொன்னார்கள் தம்பி மறு பிறவி இருப்பதே என்று நான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா தீய சம்பவங்களுக்கும் நல்ல சம்பவங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட நட்சத்திரக்காரங்களே எனக்கு பாதிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்ல விதி விஷயமாக இருந்தாலும் தீய விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரக்காரர்கள் குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களே பாதிக்கிறார்கள்னு சொல்லி அந்த பாட்டிமார் என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு ஏற்பட்ட வாழ்வியல் அனுபவங்களை பார்க்குற பொழுது எனக்கு சந்தோஷமாக பக்கபலமாக இருக்கிறவர்கள்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் தீயதை நெகட்டிவ் எண்ணங்களை எதிர்மறையான எண்ணங்களை அள்ளி அள்ளி தருபவர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ராசினராகவே இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்து ராசி ஒரு ராசிக்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்து ராசி நண்பர்களோ அவங்க ரொம்ப நாள் நம்மளோட பிரயாணப்பட மாட்டாங்க தேவை கருதி பழகிறாங்கன்னு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் இப்போ ஏன் அந்த பாட்டி வவ்வாலை பற்றி சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் வவ்வாலை பற்றி சில நூல்கள் கிடைத்தது அந்த நூல்களை வாசித்து கொண்டே இருந்தேன் அதில் ரெண்டு உண்மை எனக்கு தெரிய வந்தது அதை தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட பதிவு பண்ணுறேன் வவ்வால் இருக்குது அது முதல்ல பாலூட்டி இனத்தை வகையை சேர்ந்தது அது முதல்ல ஒரு பாயிண்ட் பாலூட்டும் இனத்தை சேர்ந்தது மனிதனும் பாலூட்டும் இனத்தை சேர்ந்தவன் தான் முதுகெலும்பு உள்ள விலங்கு வவ்வாலும் முதுகெலும்பு இருக்கும் மனிதனுக்கும் முதுகெலும்பு இந்த ரெண்டு ஒற்றுமை இருக்குது பறக்கக்கூடிய முதுகெலும்பு உள்ள பாலூட்டி வகைகளே வவ்வால் ஒன்று தான் இருக்குது வேறு எ எதுவுமே கிடையாது முதுகெலும்பு உள்ள ப விலங்குகள் பறவைகள்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது வந்து வவ்வால் மட்டும்தான் முதுகெலும்பு இருந்தும் பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தும் பறக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு வந்து வவ்வால் தான் வவ்வாலில் ரெண்டு வகை இருக்குது பெரிய வகை வவ்வால் சிறிய வகை வவ்வால் மேக்ரோ வவ்வால் மைக்ரோ வவால் வவ்வாலுக்கு இறக்கை கிடையாதுங்க அந்த கைகள் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து கையோடைய அந்த நுனிப்பகுதி தோளோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஜவ்வு மாதிரி வந்திருக்கும் அது இறக்கை கிடையாது வவ்வாலுக்கு அழகு கூட கிடையாது பறவைகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி அழகுகள் கிடையாது அப்போது இன்னொரு விஷயம் அந்த பாட்டிமார் சொன்னதில் எனக்கு தெரிஞ்சுது நீ வந்து அந்த பொண்ணுக்கு செஞ்ச அந்த தப்புனால நீ வந்து வவ்வாலாகத்தான் நீ வாழ போகிறேன்னு அந்த பாட்டிமார் சொன்னாங்க இல்லைங்களா வவ்வாலுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பழக்கம் மற்ற எந்த விலங்குக்குமே எந்த உயிரினத்துக்குமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு வவ்வாலுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாய் வழியாகவே உணவை உட்கொள்ளும் வாய் வழியாகவே உணவை என்ன பண்ணுங்க வெளியேற்றிவிடும் அப்போ உணவு உட்கொள்கிற வாயு ஒன்று தான் ஆசன வாயு வவ்வாலுக்கு ஒன்று தான் முக்கியமாக தலைகளாக தொங்கி கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் வவ்வால் பார்த்தீங்கன்னா பகல் நேரங்களில் அதுக்கு கண் வெளிச்சம் தெரியாது அப்போ பகல் நேரங்களில் மரத்தில் தொங்கிட்டு இருக்கும் இரவு நேரங்களில் தான் உணவுக்கு போகும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் முக்கியமாக பதினேழு மீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாலும் தன்னுடைய மீ ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அலைகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அலை பற்றி திரும்பி வரும் பொழுது தற்காத்து கொள்ளும் அப்போது தொடர்ச்சியாக ஒரு உணவு இல்லாமல் தலைகளாக தொங்கி கொண்டு பகலில் அந்த வெளிச்சத்தில் வாழ முடியாமல் இருட்டில் உணவு தேடி இருட்டில் வாழ்ந்து தலைகீழாக தொங்கி கொண்டு எந்த வாயால் சாப்பிடுதோ அந்த வாயாலேயே தன்னுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றி விடுகிற அந்த வவ்வால் இப்படி இருக்குது அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த ஒரு மனிதன் தவறு இழுத்து விட்டால் வவ்வால்னு சொல்லி சொல்லுது இல்லைங்களா அப்போ அந்த பாட்டி மாதிரி இன்னும் கூட ஒரு ஆழமாக சொன்னாங்க பெண் என்பவள் மனித இனத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய அம்பாளுடைய அம்சம்ப்பா அவளுக்கு துரோகம் பண்ணுனானா இவள் எப்படி இந்த உயிர்களை பிறப்பித்து தருவாளோ அதே மாதிரி அந்த வேலையும் அவன் செய்வான் அப்படின்னாங்க எப்படா அது செய்வாங்க அப்படின்னு யோசித்து பார்த்த பிறகு வவ்வாலுனுடைய கழிவு பொருளில் கியானா அப்படின்னு ஒரு புரதட்சத்திற்கு புரோட்டீன் அது என்ன பண்ணும் இந்த வவ்வால்கள் 
அந்த உறிஞ்சி குடிக்கும் இல்லைங்களா சில இதை உறிஞ்சி குடிக்கும் சில கொட்டைகள்லாம் சாப்பிடும் அந்த கொட்டைகள் உள்ளே போய் அப்படியே தங்கிடும் இந்த குயானாங்கிற அந்த புரதம் அந்த கொட்டைகள் மேல் அப்படியே பரவிக்கும் இந்த வவ்வால்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுக்கிறதோ அது வந்து காடுகளாகவும் மரங்களாகவும் செடி கொடிகளாகவும் வளருது இன்னைக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை மரங்களுமே மனிதர்கள் உருவாக்குனதல்ல இந்த வவ்வால்கள் கொட்டை போட்டு உருவாக்குன மரங்கள் தான் வனத்தை உற்பத்தி செய்வதிலே இந்த வவ்வால்கள் அரும்பெரும் பங்கு வகிக்கணும் எப்படி மனித உயிர்களை ஒரு பெண் உயிர்ப்பிக்கிறாளோ அது மாதிரி மனிதர் வாழ்வதற்கு வடங்களை உயிர்ப்பிப்பதற்கு இந்த வவால் பயன்படுகிறது அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய தவறுதுனால அந்த அதே வேலையை இவ விலங்காகி காடுகளை வளர்த்துற வேலையை செய்வான்னு சொல்லி அந்த பாட்டிமார் சொன்னாங்க அதுவும் இது உண்மைதான் இன்றைக்கி பல மரங்கள் வனங்கள் வாழ்வதற்கு வவ்வால் தான் காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் அப்போ அறிவியல் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை முதுகெலும்பு இருக்குது பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தது தலைகீழாக இருக்கிறது இது மாதிரி கொட்டை போட்டு வனங்களை வளர்த்துறது இது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு தவறுனால் அந்த மனிதன் மறுஜென்மாக எடுத்து இந்த வேலையெல்லாம் செய்வான் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பழமொழியை அவங்ககிட்டருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் எனவே நாம் யாருக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் செய்யாமல் மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் அன்பு மயமாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்ல சொல்லி அந்த பாட்டிமார்கள் சொன்னாங்க அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் எந்த ஒரு செயலுக்குமே எதிர் விளைவு உண்டு தம்பி ஆனால் அடுத்த ஜென்மான ஒன்று இருக்குது அதில் நாம் பெண்களுக்கு தவறுதலாகவோ இல்லை வேறு மாதிரி அவங்கள அசிங்கப்படுத்துறது அவங்கள தவறுதலாக சித்தரிக்கிறது அவங்க மனம் புண்படுகிற மாதிரி நடக்கிற மனிதர்கள் வவ்வாலாக பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த பாட்டிமார் எங்கிட்ட சொன்னாங்க இது உண்மை இருக்கா பொய் இருக்காங்கிறத விட அது அந்த உயிரினத்துக்கு வவ்வாலுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புகளை பார்க்க போ இருக்கிறப்போ இது உண்மைதானோ அப்படிங்கிற சிந்தனையும் எனக்கு தோணுது நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள் தவறு இருந்தால் அதை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் நாளை மீண்டும் ஒரு ச சிந்தனையில் சந்திப்போம் நன்றி